О непревзойденном совершенстве работ кубачинских умельцев, оружейников и ювелиров давно известно во всем мире. Но где истоки, как и когда кубачинцы научились своему ремеслу? Говорят, древние греки разрабатывали в дагестанских горах рудники и тут же изготовляли изделия из металла. От них-то местные жители и получили первые уроки владения этим искусством. В стародавние времена персидские златокузнецы, желая похвастаться перед кубачинцами, прислали им тончайшую проволоку. Попробуйте вытянуть такую же и пришлите нам. Мы из такой трубы делаем, сказал кубачинский мастер. Как сказал Расул Гамзатов о нашем современнике из знаменитого аула, и славы кубачинцев не нарушив, он вновь блеснет высоким мастерством, которое волнует наши души и кажется порою волшебством. Шедевры сегодняшних мастеров хранятся в музеях изобразительных искусств и частных коллекциях во всем мире. Щедрые кубачинцы отличаются исключительным гостеприимством. Да, вот кого мы забыли. Василий Никитич Татищев – едва ли не первый русский ученый, поведавший нам о кубачах. Кубачи – малый народ в Дагестане, но весьма прославленный их работами, как, например, ружья, золотые, серебряные и железные мелочи, и через то немало от них подложных монет персидских, турецких, русских происходит. По обычаю ювелиры украшали настоящими и поддельными монетами свои изделия. мне как брат иди как брат приезжай в дагестан я буду рад вряд ли джигит береги коня тогда подарок прими от меня да еще почитай газету узнаешь как хорошо в кубачах Приезжай, а то ведь ты здесь за чах. Кубачинские мастера преподнесли английской королеве маниста с главным украшением неразменным рублем. О! Неразменный рубль – волшебная монета, которая не разменивается, то есть не уменьшается в цене, сколько бы на нее ни произвели покупок. И после каждой сделки снова целёхонькая возвращается в карман своего счастливого владельца. Смотрели уже не раз. Ты здесь такой смешной, а это... Петрушка, я купил два билета. Надо показывать всей стране. На конкурс выдвинуть. Да, вполне. Причем тут Лондон? На конкурс в Москву? Я эти билеты сейчас порву. Так надо. Ты уж меня прости. 
Подробности объясню в пути. Окончен путь. Но тайну я приоткрою чуть-чуть. Мне приснился пророческий сон. Прекрасно! Что предвещает он? Мы на тебя наденем маниста. Маниста? Мне? Стюардесса, быстро! Чем помочь? Ничем. Мне с вами не по пути. Остановите! Мне нужно сойти. Ты прыгнул слишком рано. Еще бы полчаса, а в Лондоне туманом такие чудеса. Врешь! Работать там не надо, там лето круглый год, и всем приносят на дом с икрою бутерброд. Я во дворец прокрался, пошарил там во тьме, Чтоб нам с тобой достался тот самый неразмер. А я в Лондон. Моя семья? Извини, принимать гостей очередь моя. Если гостей нет, нет нет души свет, но без гостей пуст мянется дух, пуст мерзкого пиху, еще не видит дух. Густи, 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 густи. Не стесняйте, заходите в гости. Посидим, поговорим за шашлыками и подружимся и станем кунаками. Спасибо. Мы обязательно придем. Нам нужен вокзал. Придем потом. Ты, Петрушка, 
Пойдем со мной. О! Аплодисменты Петрушки, Аманиста и его подружки. Петрушка, выйди на минутку. Отдай, это мое. Нет, Том, это мои подружки. Это мой неразменный рубль. Поймай меня, буду твоим. Эй! Эй! 